हेलो स्टूडेंट्स आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरस्वती काशी में आज का लेक्चर जो लेक्चर नंबर एट है ठीक है ये हम लोग एकदम एक न्यू एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे ठीक है एकदम पॉजिटिव एनर्जी एकदम न्यू एनर्जी के साथ हम इस लेक्चर को आज स्टार्ट करेंगे ठीक है ये लेक्चर काफी इम्पोर्टेंट भी है ठीक है डिटर्मिनान का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर आप इसे कह सकते हैं ठीक है एक तरह से आप डिटर्मिनान का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर इसे कह सकते हैं तो इस लेक्चर में हम लोग हम आपको क्या बताएंगे इस लेक्चर में हमको डिटर्मिनान का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको हम बताए थे हम आपको ये चीज बताए थे कि प्रॉपर्टीज काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पर्सन के लाइफ में ठीक है किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रॉपर्टीज का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है ठीक है उसी तरह इस डिटर्मिनान को आप एक ह्यूमन के तरह समझिए डिटर्मिनान को एक व्यक्ति के तरह समझिए तो इसके जीवन में प्रॉपर्टीज का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है इसलिए आप प्रॉपर्टीज को छोड़ नहीं सकते हैं ना बिना प्रॉपर्टीज का आप डिटर्मिनान को अच्छे तरह से नहीं समझ सकते हैं ठीक है उसी प्रकार जिस प्रकार आप किसी व्यक्ति को आप उसके प्रॉपर्टी को समझे हुए आप उसको उसको नहीं समझ समझ सकते हैं सॉरी उसको नहीं समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना बड़ा है कितना छोटा है उसका क्या रेंज है मतलब वो कितने में ठीक है तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको उसको प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा कि इसका प्रॉपर्टीज कितना है ठीक है तो अब आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छे से समझ पाइएगा उसी तरह डिटर्मिनान को अच्छे से समझने के लिए सार्डिक को अच्छे से समझने के लिए उसके जो गुण धर्म है ना उनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है जो गुण धर्म है गुण धर्म बोल सकते हैं फुल लॉल में गुण धर्म है उनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है तो आज के लेक्चर में हम यही स्टार्ट करेंगे है ना प्रोपर्टीज ऑफ डिटर्मिनान हम आपको रिकैप कर देते हैं एक बार ये लेक्चर नंबर एट है ठीक है वो वन से सेवन तक लेक्चर नंबर वन से लेकर सेवन तक हम क्या क्या पढ़ाए हम आपको एक बार रिकैप कर देते हैं फिर हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं ठीक है तो चलिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि लेक्चर वन में क्या बताए थे हम तो लेक्चर वन में हम क्या बताए थे जो स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स को एकदम सीरियसली फॉलो करते आ रहे होंगे तो उनको पता होगा इसमें इंट्रोडक्शन बताए थे इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट ठीक है सारणिक का परिचय बताए थे लेक्चर नंबर टू में क्या बताए थे लेक्चर नंबर टू में जो हम बताए थे हम आपको क्या बताए थे सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बताए थे ठीक है डिटर्मिनेंट को कैसे लिखा जाता है उसका डिनोशन क्या है है ना कैसे सूचित किया जाता है और जो द्वितीय कोटि के सारणिक थे उनको कैसे लिखा जाता है वो कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको हम बताए थे ठीक है और जो लेक्चर नंबर थ्री था ना मतलब का वीडियो नंबर थ्री बोल सकते हैं लेक्चर नंबर थ्री बोल सकते हैं जो बोलना आप बोलिए लेक्चर नंबर थ्री जो था उसमें हम आपको क्या बताए थे इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स बताए थे ठीक है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए थे आपको लेक्चर नंबर फोर में क्या बताए थे ठीक है जो लेक्चर नंबर फोर था उसमें क्या बताए थे हम आपको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको सोल्व करने का स्टेप बाई स्टेप बताया था ना स्टेप बाई स्टेप इसमें आपको चार स्टेप बताया था अगर आपको याद हो तो ठीक है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को पहले कैसे लिखा जाता है ठीक है उसके बाद उसको सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया था लेक्चर नंबर फोर में और लेक्चर नंबर फाइव में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए इसमें एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन बेसिक लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ इसमें लेक्चर नंबर फाइव में ठीक है तो आते हैं लेक्चर नंबर सिक्स पे तो जो लेक्चर नंबर सिक्स था ठीक है उसमें क्या था मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आप बोल सकते हैं उसको हम कवर कराए थे ना एज ए एग्जाम्पल आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे जिससे आप एज एज डब्ल्यू आप उसे सॉल्व कीजिएगा ठीक है और आपको ये भी बताया तो उस क्वेश्चन का आंसर आप इस वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में दीजिए आप कभी भी सॉल्व कर रहे हैं हम उसका रिप्लाई देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है ठीक है उसके बाद आता है लेक्चर नंबर सेवन तो लेक्चर नंबर सेवन इसके पिछले लेक्चर में ही बताए थे लेक्चर नंबर सेवन इसका पिछला लेक्चर था उसमें क्या बताए थे हम आपको बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बताए थे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बताया था एक आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताया था उससे रिलेटेड दो तीन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी बताए थे अब आपको ये भी बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस काफी एग्जाम में आते हैं ठीक है तो उस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे से रखिए उस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप अच्छे से रखिए ठीक है और आज का लेक्चर हम प्रोपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है प्रोपर्टीज का लेक्चर दो तीन प्रोपर्टीज का लेक्चर जो है दो तीन वीडियोज में चलेगा ये चार हो भी हो भी सकता है पांच तक भी हो सकता है ठीक है तो आप इसे अच्छे से समझिए ठीक है लेक्चर कितना भी हो रहे हैं उनसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको चीजों चीजें कितनी समझ में आ रही है ना कितना परसेंट आपको चीजें समझ में आ रही है ये काफी इंपॉर्ट
तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आपको बता देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं ठीक है पहली बार आए हैं उनको हम ये बता दें कि ये चैनल फुल्ली एजुकेशनल चैनल है ठीक है इस पर आपको एजुकेशन के अलावा दूसरी तरह के वीडियोज आपको नहीं देखने के मिलेंगे किसी तरह का आपको मिस गाइड नहीं किया जाएगा ठीक है बहुत सारे चैनल्स देखते हैं आप उसमें क्या करता है कि यहाँ पर न्यूज पेपर अपने से बना के या फिर कहीं से इधर उधर से एडिट करके ला के यहाँ पे बताते हैं कि कल ये हो जाएगा परसों ये हो जाएगा एग्जाम्स में सिर्फ सत्तर परसेंट क्वेश्चन इससे रहेंगे या सबको पास कर दिया जाएगा सबको नब्बे मार्क्स मिलेंगे तो ये सब चीज इस चैनल पर नहीं मिलेगा आपको एकदम फुल्ली एजुकेशनल वीडियो आपको मिलेंगे ठीक है आपको कभी भी मिस गाइड नहीं किया जा सकता है ठीक है आपको एकदम हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ ये बात बोला जा रहा है ठीक है अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप हम लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं जो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है आपको हम देते हैं यहाँ पे ठीक है आप इसे नोट कर सकते हैं अगर किसी तरह का भी कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं यहाँ पे नंबर है सिक्स ठीक है ये सरस्वती क्लास का ऑफिशियल नंबर है ठीक है या कह सकते हैं कि ये मेरा पर्सनल नंबर भी है ठीक है तो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो आप इस पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सअप या मैसेज ठीक है किसी कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं ठीक है और आप पूछ सकते हैं ठीक है हम आपको जितना जल्द से जल्द हो सकेगा आपका रिप्लाई करेंगे ठीक है अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे तो आप अपने स्टूडेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा ठीक है और जो न्यू स्टूडेंट्स है अगर उनको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और लाइक का बटन तो दबाएंगे ही और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ ठीक है तो जनरली ये सब बातें हम प्रत्येक वीडियो में चर्चा नहीं करते हैं ठीक है और करेंगे भी नहीं ठीक है बस कभी कभी एक आधो वीडियो में आपके मतलब कि आपको भी इस बात का ध्यान हो कि हाँ हम किसी चैनल से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है उस चैनल के प्रति ठीक है तो ये आप कर सकते हैं ठीक है चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर वन ठीक है सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर वन यहाँ पर हम लिखते हैं प्रॉपर्टी नंबर वन हम आपको दोनों मीडियम में लिखवाएंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में लिखवाएंगे ताकि दोनों दोनों मीडियम के स्टूडेंट यहाँ से बेनिफिट उठा सके ठीक है तो जो पहला प्रॉपर्टी है क्या कहता है हम यहाँ पर लिख रहे हैं दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनाट दी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनाट रिमेन्स ऑन चेंज रिमेन्स ऑन चेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज तो क्या कह रहा है आप इसे देखिए पढ़ो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनाट ठीक है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनाट रिमेन्स ऑन चेंज इफ द रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज ठीक है अगर रो और कॉलम को आप अगर इंटरचेंज कर देंगे ठीक है तो उस डिटर्मिनाट का वैल्यू सेम रहेगा रिमेन्स ऑन चेंज का मतलब कि वो बदलेगा नहीं वो जैसा था वैसा ही रहेगा हम इसको हिंदी में भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं है ना और उसके बाद हम आपको इसके इसको प्रूव करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू भी बताते हैं हम लोग जो इसको हिंदी में लिख देते हैं डायरेक्ट फॉलो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसे हिंदी मीडियम में भी लिख दिया हम आपको पढ़ के बताते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों ठीक है किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है ठीक है और आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स हैं तो आ, तो आपको ये चीज़ पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ पकड़ में आ रहा होगा कि ये क्या कहना चाह रहा है ठीक है किसी सारणिक का मान उसकी इसकी सॉरी इसकी पक्ति और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है ठीक है तो हम आप इसके इसको एज ए एग्जाम्पल एक प्रूफ करके बताते हैं ठीक है उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देते हैं पहले हम एक एग्जाम्पल लेके इसे प्रूफ करते हैं उसके बाद फिर एक दो और एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करते हैं ठीक ये क्या कह रहा है अगर आप इसे अच्छे से समझे तो ये कह रहा है कि किसी सारणी का मान उसकी 
इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर प्रवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है ठीक है एक विटामिनाट ले लेते हैं इसको हम प्रूफ लिख दें अनुच्छेद ठीक है एक विटामिनाट ले लेते हैं उसके एलिमेंट क्या है चार पाँच छः सात ये सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेके आपको दिखाते हैं सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेके आपको दिखाते हैं ठीक है इसका वैल्यू निकालिए डिटर्मिनेंट तब फिर निकालेगा तो कितना होगा सिक्स सॉरी फोर इंटू सेवन फोर इंटू सेवन माइनस सिक्स इंटू फाइव यही होगा ना अब ध्यान दीजिए कि ये होगा कि नहीं होगा कैसे होगा ये आपको पता होगा कैसे निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऐसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है उसके बाद माइनस के साइन देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो कितना आ जाएगा सात चौ का अट्ठाईस माइनस छः पच्चीस तीस तो कितना आया माइनस दो आया कि नहीं ठीक है अब देखिए अब क्या करते हैं कि इसी का हम ए डैश से डिनोट करते हैं ठीक है हमको बताएंगे कि ए डैश क्या होता है आगे हम बताएंगे आपको उसमें क्या कर रहे हैं कि रो को और कॉलम को इंटरचेंज कर दे रहा है मतलब परिवर्तित कर रहे जो रो का एलिमेंट उसको कॉलम में करना है जो कॉलम का एलिमेंट उसको रो में करना है ठीक है तो देखिए जो कॉलम का ये ये कौन सा आर वन है ये कौन सा आर टू है तो इसको रो में कर दीजिए ये आर वन है आर टू है ये रो में तो इसे कॉलम में कर दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके क्रोस्पॉन्डिंग कॉलम क्या हो जाएगा सी हो जाएगा तो फोर फाइव और इसके क्रोस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा कॉलम सी हो जाएगा तो सिक्स मतलब कि रो को आप सिंपली कॉलम में चेंज कर दीजिए या कॉलम को सिंपली रो में चेंज कर दीजिए बात एक ही होता है ठीक तो हम इसको इंटरचेंज कर दिए हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में ठीक है दोनों बात एक ही है और इसके बाद आप इसे इसका वैल्यू निकालें इसका वैल्यू देखिए इसके बराबर ही होगा आप निकाल के देखिए यहाँ इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे ना उसके बाद माइनस का साइन देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर इंस टू सेवन माइनस यही तो होगा ना अब कितना हो जाएगा सात चौ का अट्ठाईस माइनस छः पच्चीस तीस माइनस दो है सॉरी ये माइनस दो ये नहीं होगा ठीक है तो आपका योग समझ में आया होगा कि ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहे हैं ठीक है यहाँ से यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रहे हैं आप आप एक बार फिर से डिफिनेशन पढ़िए किसी सारणिक का मान उसकी यहाँ पे इसकी ना होकर उसकी रहेगा यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस अच्छा से नहीं बन पा रहा है ठीक है किसी सारणिक का मान उसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है ठीक है उसके जोड़ो और कॉलम से उसको अगर हम इंटरचेंज कर दे ठीक है तो उस जमीनान का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली सेम होता है कॉल एक जैसे ठीक है तो इसको हम ट्रांसपोज से भी दिखाते हैं अगर आप मैट्रिक्स का लेक्चर पढ़े हुएगा ये जो डेस्क है ठीक है या आप इसे ये टी भी लिखते हैं इसको ट्रांसपोज बोलते हैं ठीक है इसको क्या बोलते हैं ट्रांसपोज बोलते हैं अगर आप मैट्रिक्स पढ़े हुएगा अच्छे से ठीक है तो आपको ट्रांसपोज पता होगा कि ट्रांसपोज किसे कहते हैं या ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का तो सेम उसी तरह का ट्रांसपोज ठीक है आप डिटर्मिनेंस में भी निकालते हैं उसी तरह का ट्रांसपोज आप डिटर्मिनेंस में निकालते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है वो सेम चीज ही है और आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो ट्रांसपोज आपको नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन परिवर्त बोले तो आपको समझ में आएगा ठीक है अभी हो का परिवर्तन आप निकालना सीखे होंगे ठीक है पर आपने अभी तक अभी नहीं पढ़ा है मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है तो हमने ऑलरेडी मैट्रिक्स कवर करा दिए अपने चैनल पे ठीक है और अच्छे से कवर कराया गया एकदम स्टार्टिंग से लेकर ठीक है एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको सब चीज बताया गया एकदम छोटा से छोटा चीज और बड़ा से बड़ा मतलब छोटा से छोटा कंसेप्ट और बड़ा से बड़ा कंसेप्ट आपको बताया गया है तो अगर आपको मैट्रिक्स का वीडियो देखना है तो इस वीडियो का आई टाइप आपको मिल जाएगा मैट्रिक्स का लेक्चर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है तो ये जो प्रॉपर्टी है सिंपली ये कहता है ये प्रॉपर्टी का हम एक सिंपल कंक्लूजन निकाले तो ये प्रॉपर्टी ये कहता है ठीक है तो किसी भी डिटर्मिनेंट का आप ट्रांसपोज ले लें किसी भी सारणी का आप परिवर्त ले लें ठीक है किसी भी सारणी का परिवर्त ले लें उसका जो वैल्यू होगा वो सेम ही होगा तो आप किसी भी सारणिक का परिवर्तन ले ले या किसी भी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले ले ठीक है उसका जो वैल्यू होगा ठीक है उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा रिमेंस अनचेंज होगा ठीक है रिमेंस अनचेंज होगा वो मतलब बदलेगा नहीं वो पहले जैसा ही रहेगा चलिए आपको एक दो एग्जांपल बता देते हैं तीन ऑर्डर का मतलब थ्री कोटी का आपको 
तीन कोटि का एक आधो एग्जाम्पल बता देते हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ठीक है तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है एक एग्जाम्पल नंबर वन लेते हैं ठीक है एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है क्या डिटर्मिनेंट दिया हुआ है फोर जीरो सिक्स जीरो जीरो सिक्स सेवन सिक्स टू ये दिया हुआ है ठीक है आप इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए और इसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालिए इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ठीक है इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा फोर जीरो सिक्स जीरो जीरो सिक्स अगर आपको ट्रांसपोज निकालने में दिक्कत आ रहा है ठीक है तो आप मैट्रिक्स का लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं वहां पे ट्रांसपोज निकाला गया है ठीक है तो इसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालिए देखिए सीएम आ रहा है कि आप एक बार अपने से चेक कीजिए तो आइए हम इसका वैल्यू निकाल के आपको बताते हैं कि दोनों का वैल्यू सीएम आता है कि नहीं ठीक है तो चलिए हम क्या बताए थे कि डिटर्मिनेंट को किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना है इस बात पे आपको ध्यान देना है ठीक है तो क्या बताया था जी शुरू या कॉलम के अलॉन्ग सबसे ज्यादा जीरो जो ठीक है मतलब कि नंबर ऑफ जीरो सबसे ज्यादा उसी को लॉन्ग एक्सपेंड करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रो टू है आर टू और सी टू ठीक है इसमें नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम है मतलब इस दोनों में दो दो जीरो जे और एक नॉन जीरो नंबर है ठीक है तो चलिए हम आर टू के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं ठीक है तो इसका साइन क्या होता है निगेटिव होता है क्योंकि ये किसी डायगोनल एलिमेंट के अंदर नहीं है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है आप पॉजिटिव निगेटिव इंटरनेट भी देखे तो ये निगेटिव पोजिशन पे आएगा ठीक है तो क्या होगा माइनस सिक्स ये वाला रो और ये वाला कॉलम क्या हो जाएगा हाइड हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा तो क्या बचेगा सिक्स इंटू फोर सिक्स इंटू फोर माइनस सेवन इंटू जीरो तो ये बोलो आप ध्यान दीजिए सिक्स इंटू फोर और सेवन इंटू जीरो क्योंकि ये वाला रो और कॉलम तो डिलीट हो गया तो क्या है यहाँ से आप देखिए माइनस सिक्स और ये छः चौका चौबीस और माइनस जीरो तो आप इस गुना कीजिए तो क्या छः चौका चौबीस दो छः दुना बारह दो चौदह तो माइनस एक सौ चौवालीस आया ठीक है ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ पे माइनस एक सौ चौवालीस आया और इसका वैल्यू निकालते हैं इसमें भी तो सेम केस है कि आप रो टू के लॉन्ग कर सकते हैं या सी टू के लॉन्ग कर सकते हैं तो चलिए इसमें हम सी टू के लॉन्ग करके दिखाते हैं आपको ठीक है तो ये वाला पोजिशन कौन सा ये भी निगेटिव पोजिशन ही है, है कि नहीं तो आप इसको निकालिए तो क्या हो जाएगा माइनस ठीक है उसके बाद ये वाला कॉलम और ये वाला रो क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा तो क्या बचेगा छ चार गुणे छ माइनस जीरो गुणे सिर यही बचेगा ना इसको इसके साथ गुना कीजिए और इसको इसके साथ गुना कीजिए ठीक है माइनस का साइन लगा दिए तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स और छ छ का चौबीस और माइनस जीरो तो आप देख सकते हैं सेम कैलकुलेशन आ रहा है ठीक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको भी माइनस वन तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू और ये वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू एग्जैक्टली सेम है ठीक है कहीं भी डिफरेंस नहीं है साइन भी सेम है और जो वैल्यूज है मैग्नीच्यूड भी है वो भी सेम है ठीक है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालिए ठीक है दोनों का वैल्यू सेम आता है ठीक है हाँ मैट्रिक्स का बात करें तो उसमें वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज काफी डिफरेंट होता है ठीक है उसके प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाता है वहाँ पे बहुत सारा चेंजेज आपको देखने को मिलता है बहुत सारा बदलाव वहाँ पे देखने को मिलता है लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में अगर ए का आप डिटर्मिनेंट निकाले और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकाले दोनों का वैल्यू एग्जैक्टली सेम होता है वही कहता है प्रॉपर्टी नंबर वन आप यहाँ पे देख रहे हैं ठीक है चलिए अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर टू पे ठीक है प्रॉपर्टी नंबर टू क्या है हम आपको यहाँ पे लिखते हैं गुणधर्म टू अगर आप हिंदी में लिखे तो क्या बोलेंगे गुणधर्म टू ठीक है आपको यहाँ पे लिख रहे हैं जो प्रॉपर्टी नंबर टू है वो क्या है जब प्रॉपर्टी नंबर टू बताने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है प्रॉपर्टी नंबर वन से रिलेटेड हम आप पहले उसको बता देते हैं उसके बाद फिर प्रॉपर्टी नंबर टू ठीक है वो नोट क्या है हम आप उसे लिख के बता रहे हैं उसके बाद हम आपको हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे ठीक है हम पहले लिख दे रहे हैं उस चीज को तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नोट है हम यहाँ पे लिख दिए दोनों में लिख दिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए आप इसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए हम आपको बताते हैं पढ़ के देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यदि आर आई इज इक्वल टू आई वी पंक्ति ठीक है एंड और यहाँ पे सी आई इज इक्वल टू आई वा स्तंभ है तो पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तन को हम संकेत में सी आई 
दिस इम्प्लाइज मतलब ये बोथ इम्प्लाइज है एक सिंगल तीर है ना बोथ इम्प्लाइज नहीं कह सकते इस साइन को क्या बोलते हैं इंटरचेंज बोलते हैं मैट्रिक्स में मतलब ये परिवर्तन का चिन्ह है कि ये सी आई और आर आई एक दूसरे में परिवर्तित हो जाएगा परस्पर परिवर्तित हो जाएगा फुल मतलब लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ठीक है आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं इफ आर आई इज इक्व टू आई एथ रू एंड सी आई इज इक्व टू आई एथ कॉलम देन इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम वी विल सिम्बोलिकली राइट वी विल सिम्बो सिम्बोकली राइट सॉरी We will symbolically write. We will symbolically write C I. ये निशान ठीक है और R I ठीक है. तो हम इसको examples के through समझते हैं. तो हम आपको इस sign के बारे में बता दिए interchange का sign है. किस चीज का sign है interchange? मतलब परिवर्तन का sign है ठीक है. यहाँ पे अगर क्या है राम है और यहाँ पे क्या है सीता है ठीक है. अगर यहाँ पे ये यह सीट नंबर वन है और यहाँ पे सीट नंबर टू है ये लोग दो बैठे हैं और इसको ऐसे इंटरचेंज का साइन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा सीता राम तक सीट पर आ जाएगी और राम सीता के सीट पर चले जाएंगे ठीक है ये इंटरचेंज का मतलब होता है इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं रुके यहाँ पे देखिए आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं चलिए एग्जाम्पल नंबर वन लेते हैं ठीक है एक डिटर्मिनाट लेते हैं डिटर्मिनाट टू जिसमें कुछ एलिमेंट है क्या है वन टू थ्री फोर सिक्स टू वन सिक्स सेवन वन सेवन टू ठीक है इसमें हमको क्या करना है सी वन को इंटरचेंज करना है आर वन के साथ क्या करना है इसमें एक बात का ध्यान दीजिए यहाँ पे भी आई आएगा और यहाँ पे भी आई आएगा मतलब यहाँ पे कॉलम यहाँ पे होगा वो ठीक है लेकिन यहाँ जो वैल्यू होगा वन टू थ्री वहाँ यहाँ भी सेम होगा क्योंकि यहाँ पे आई और जे नहीं लिखा गया यहाँ पे दोनों में आई लिखा गया इस बात का आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोनों में आई लिखा हुआ है सी आई इंटरचेंज बाई आर आई ठीक है इस बात का आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे क्या करना है आपको सी ओन को सिंपली आर ओन के साथ एक्सचेंज कर देना है उसके साथ इंटरचेंज कर देना है तो आप कैसे करेंगे ये क्या हो गया ये सी ओन हो गया और ये क्या हो गया आर ओन हो गया इसके साथ बदल आप सी ओन को आर ओन में ले जाइए आर ओन को सी ओन में लाइए बात एक ही होता है दोनों को एक साथ करना होता है तो आपको क्या करेंगे वन फोर वन कर देंगे मतलब सी वन को आर वन में ले गए और फिर आर वन को सी वन में लाइए तो वन का वन यहाँ पे तो है ही उसके बाद यहाँ पे टू आ जाएगा थ्री आ जाएगा और बाकी का एलिमेंट एज इट इज आ जाएगा सेम रह जाएगा ठीक है तो इसी को बोलते हैं क्या इंटरचेंज ठीक है कि एक रो को किसी दूसरे कॉलम उसे क्रॉस्पॉन्डिंग कॉलम ठीक है कोई दूसरा नहीं होना चाहिए उसके क्रॉस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ चेंज करना ठीक है तो अब चलिए आप प्रॉपर्टी नंबर टू पे चलते हैं तो चलिए प्रॉपर्टी नंबर टू यहाँ पे लिखते हैं उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं तो जो प्रॉपर्टी नंबर दो है वो क्या कहता है इफ एनी टू रोज इफ एनी टू रोज और कॉलम इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनाट आपको हम एकदम एक एक चीज लिखवा रहे हैं आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट करते जाइए इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इसका क्या कहने का मतलब है आपको हम बताते हैं इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इंटरचेंज ये किसके बारे में बात कर रहा है ये थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बाद बात कर रहा है ठीक है थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के अगर कोई दो या कोई दो कॉलम या कोई दो रो को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए ठीक है उनको आपस में क्या कर दिया जाए इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा मतलब अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले प्लस फाइव पर आता है तो हम माइनस फाइव पाएगा उसके किसी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो या पहले अगर माइनस ट्वेंटी फाइव पर आया था तो अब क्या आएगा प्लस ट्वेंटी फाइव ठीक है ये फाइव है इसको ध्यान दीजिएगा ठीक है चलिए इसी चीज़ को हम आपको एक बार हिंदी में लिखते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं ठीक है 
इस सब चीज को थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं यहाँ से इरेज कर देते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं कि ये हिंदी में कैसे लिखेगा मतलब हिंदी में इसको कैसे लिखा जाएगा यदि एक सारणिक की यदि एक सारणिक की कोई दो कोई दो पंक्ति या स्तंभ पंक्ति या स्तंभ आप यहाँ पर पंक्तियों कर लीजिए क्योंकि दो है तो वो पुलोल हो जाएगा पंक्तियों या स्तंभ हो है ना यदि एक सैनिक की कोई दो पंक्ति यो या स्तंभ को परस्पर परस्पर यहाँ पे शब्द का प्रयोग हो रहा है इस पर ध्यान दीजिएगा परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणिक का चिन्ह उस सारणिक का चिन्ह बदल जाता है चिन्ह बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है बदल या परिवर्तित हो जाता है आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आप इसे एक बार पढ़िए देखिए आपको समझ में आएगा यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां इस एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित किया जाए ना परस्पर परिवर्तित किया जाए ठीक है कर दिया जाए तो उस सारणी का चिन्ह बदल जाता है मतलब कहने का मतलब है किसी डिटर्मिनेंट के अगर दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट का साइन बदल जाता है साइन बदलने से क्या मतलब है अगर वो डिटर्मिनेंट ए है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आ रहा था पहले बार में पहले बार में माइनस नाइन आ रहा था तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू दो रो या कॉलम को एक्सचेंज करने के बाद उसका वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस में मतलब ये साइन चेंज होगा बाकी उसका मैग्नीच्यूड सेम रहेगा ठीक है उसका मैग्नीच्यूड सेम रहेगा उसका साइन चेंज हो जाएगा बस और इस चीज को आप मॉडुलर सफे नहीं पढ़िएगा आप डिटर्मिनेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखने का आदत बन जाता है मॉडुलर पढ़ते पढ़ते ठीक है इसको क्या बोल देते हैं इस चीज को क्या बोलते हैं ये जो दो बॉन्ड ये खड़ी लाइन है क्या बोल देते हैं मॉडुलस बोल देते हैं मापांक बोल देते हैं ये मापांक नहीं है ये क्या है ये सारणी का डिनोशन है डिटर्मिनेंट ऑफ है ठीक है इसका ध्यान रखिएगा और मॉडुलस का जब सारणी में नहीं बोल दीजिएगा जहाँ पे अगर मॉडुलस आप पढ़ है किसी क्वेश्चन का प्रॉपर्टीज में तब मॉडुलस की जगह डिटर्मिनेंट नहीं बोलिएगा और डिटर्मिनेंट की जगह मॉडुलस नहीं बोलिएगा इस बात का ध्यान रखिए ठीक है तो प्रॉपर्टी नंबर दो चलिए इस प्रॉपर्टी को हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं तो इसको प्रूफ करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल डेटा का हेल्प लेंगे ठीक है एक डिटर्मिनेंट का हेल्प लेंगे क्योंकि अगर आपको थ्योरिटिकली समझाए एक जो स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट होता है ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री करके तो आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी लेकिन अगर आपको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको प्रूफ करा दे तो आपको बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ठीक है चलिए आपको बताते हैं एक डिटर्मिनेंट लेते हैं ठीक है डिटर्मिनेंट भी ठीक है इसके एलिमेंट है वन फोर फाइव फाइव जीरो टू जीरो सेवन सिक्स ठीक है तो क्या कह रहा है इसके किसी दो रो या कॉलम को इसके किसी दो रो या कॉलम को ठीक है इसके किसी दो रो ठीक है आप आर वन ले सकते हैं आर टू ले सकते हैं आर थ्री ले सकते हैं या सी वन सी टू सी थ्री किसी दो को अगर आप इंटरचेंज कर दें ठीक है मतलब सी वन के जगह पर क्या करते हैं सी टू को कर दे और सी टू के जगह पर सी वन को कर दे या फिर सी वन के जगह पर सी थ्री कर दे और सी थ्री के जगह पर सी वन कर दे या सी टू के जगह पर सी थ्री कर दे क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है या आर वन के जगह पर क्या कर दे आप आर टू कर दे ठीक है या फिर आर टू के जगह पे आर थ्री कर दे आप और आर वन के जगह पे आर थ्री कर दिए सिक्स पॉसिबिलिटीज है आप किसी रो को किसी रो के साथ इंटरचेंज कर दीजिए या किसी कॉलम को किसी कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दीजिए तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा ठीक है तो पहले हम इसको क्या करते हैं किसी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं ठीक तो मान लेते हैं इंटरचेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट बनता है उसका क्या नाम देते हैं उसका नाम दे देते हैं एम ठीक है डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्व टू क्या करते हैं हम ये वाला अप्लाई करते हैं सी वन को सी टू के साथ एक्स इंटरचेंज कर देते हैं ठीक है तो इंटरचेंज करने के बाद डिटर्मिनेंट कैसा दिखेगा देखिए ये सी वन हो गया और ये सी टू हो गया तो यहाँ पे सी टू आ जाएगा 
और यहाँ पे सी वन आ जाएगा है कि नहीं और ये सी थ्री एज इट इज रह जाएगा ठीक है तो आप इसके बाद क्या करना है इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलिए और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए और देखिए इनमें रिलेशन क्या है तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके अलॉन्ग निकालेंगे या तो हम निकालेंगे सी वन के अलॉन्ग और नहीं तो सी नहीं तो सी वन के अलॉन्ग निकालेंगे नहीं तो सी टू के अलॉन्ग निकालेंगे नहीं तो आर टू के अलॉन्ग निकालेंगे और आर थ्री के अलॉन्ग निकालेंगे मतलब किसी के अलॉन्ग निकालेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम होंगे तो इसमें एक ही जीरो जा रहा है किसी बीरो या कॉलम के अलॉन्ग चलिए हम सी के अलॉन्ग निकालते हैं ठीक है तो सी वन के अलॉन्ग निकालेंगे तो आपको हमको क्या डाटा प्राप्त होगा ये वन के साथ निकालेंगे तो पहले पॉजिटिव आएगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है तो वन निकालने के बाद इसको हम क्या करेंगे डिलीट करेंगे और जीरो इंटू सिक्स टू जीरो और माइनस सेवन इंटू टू तो फोर्टीन माइनस फोर्टीन तो क्या आ जाएगा ये आया माइनस फोर्टीन और फिर क्या करेंगे इसके साथ प्लस का साइन होगा और ये पाँच को निकालते हैं तो ये तो क्या है डायगोनल एलिमेंट नहीं है तो इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस का साइन आएगा इंटू इसको और इसको डिलीट करते हैं है कि नहीं इसको इसको डिलीट करते हैं तो क्या बचेगा छः गुण चार चौबीस और माइनस सात गुण पाँच यही बचेगा ना सात गुण पाँच तो पाँच ये बचेगा आपको समझ में आ रहा होगा यो तो ये क्या हो गया माइनस पाँच गुने यहाँ प्लस ही रखिए इसको माइनस कीजिए माइनस पाँच गुने ये कितना हो जाएगा माइनस ग्यारह ये हुआ कि नहीं तो क्या हो गया माइनस हुआ ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस चौदह और प्लस पचपन तो कितना हो गया माइन प्लस थर्टी वन आया कि नहीं आया आप इसको देखिए हमसे इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा इस डिटरमिनेंट को तो क्या आ रहा है प्लस इकतीस आ रहा है ठीक है अब आप इसको निकाल कर देखिए इसका क्या आना चाहिए इस प्रॉपर्टी के हिसाब से माइनस इकतीस आना चाहिए देखिए आ रहा है कि नहीं ठीक है यहाँ हम आपको नीचे करके दिखाते हैं एक चीज की कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना हुआ हो इस बात का भी ध्यान रखना है नहीं तो उसके इसमें फिर गड़बड़ हो जाएगा तो चलिए इसको हम इसके अलॉन्ग निकालते हैं ठीक है तो चलिए इसको C2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो C2 के अलॉन्ग क्या होगा इसके साइन क्या होगा माइनस वन क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट नहीं है तो माइनस वन इंटू ठीक है ये वाला कॉलम और ये वाला रो इसको क्या कर देंगे डिलीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा जीरो इंटू सिक्स तो जीरो और माइनस सेवन इंटू टू तो फोर्टीन तो ये क्या आ जाएगा प्लस चौदह आया आया ना और फिर अब इसके अलॉन्ग निकालते हैं ठीक है पाँच के अलॉन्ग तो इसका साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा क्योंकि ये डायगोनल के अंतर्गत आता है तो ये पाँच इसको ऐसे ही रखेंगे और क्या करेंगे ये वाले कॉलम को और इस वाले रो को हाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा छः गुने चार चौबीस और माइनस सात गुने पाँच पैंतीस होगा कि नहीं होगा आप बताइए होगा ना अब से सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है ये आ रहा है पाँच और गुणे माइनस ग्यारह आ रहा है ना तो क्या हो जाएगा माइनस पचपन अब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं स्टेप नंबर फोर आपको यही बताते हैं ना जब स्टेप्स बता रहे हैं तो थर्ड ऑर्डर और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का ठीक है तो क्या आ जाएगा चौदह प्लस माइनस पचपन आपको क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस थर्टी वन अब यहाँ पर देख रहे हैं कि नहीं ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर प्रूफ हुआ कि नहीं इसका क्या वैल्यू आ रहा था इसका वैल्यू आया था थर्टी यहाँ पर देख सकते हैं इसका वैल्यू आया था 31 और क्या इसका आना जाए प्रॉपर्टी के हिसाब से माइनस थर्टी और यहाँ पर देख सकते हैं आपको माइनस थर्टी आया भी तो ये जो प्रॉपर्टी है क्या हो गया वेरीफाइड हो गया ना आई होप ये दो प्रॉपर्टी जो है वन और टू आपको समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में हम और प्रॉपर्टी को देखेंगे ठीक है आज की क्लास में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तो तक के लिए बाय बाय थैंक यू ऑल